Menghitung hari jelang pemilu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersiap menuju kampanye akbar sebelum masa tenang jelang hari pemungutan suara. Momen akhir masa kampanye tak terlepas dari dinamika, diantaranya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan enam anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Panggil pelaku sekarang sudah banyak terobosan dalam kita terlihat. Sepekan jelang Pilpres, manuver para Capres-Cawapres semakin panas. Apa saja strategi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo di sisa waktu menuju pemilu? Kurang sepekan jelang Pilpres, manuver para Capres-Cawapres semakin panas. Apa saja strategi Anies, Prabowo, dan Ganjar di sisa waktu menuju pemilu? Lengkapnya dalam ulasan istan. Bersama saya, Friska Clarissa. Menghitung hari, suara rakyat terbanyak untuk menentukan presiden dan wakil presiden terpilih akan dibuktikan dalam pemilu. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersiap menggelar kampanye pamungkas 10 Februari. Di hari yang sama, kampanye akbar terakhir juga disiapkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Begitu pula calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang akan menutup rangkaian kampanye Sabtu besok. Bicara kampanye, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal sikap politiknya di pemilu 2024. Presiden Jokowi mengklaim tidak akan berkampanye. Jokowi mengakui meski presiden berkampanye dibolehkan dalam undang-undang, ia tak akan menggunakannya. Uh, saya menghibur, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral. Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Namun yang membuat publik terhenyak memasuki putaran akhir kampanye, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan enam anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut DKPP, Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Tetapi, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Dasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian dua menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku teradu satu dalam perkara nomor 135 Strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 
Ketua KPU Hashim Asyari enggan mengomentari lebih lanjut soal putusan DKPP itu. KPU menyebut kewenangan penuh memutuskan ada pada majelis DKPP dan dirinya telah hadir memberikan jawaban dan keterangan saat sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, hanya menjawab singkat soal putusan DKPP dan bilang akan menindak lanjutinya. Sementara TKN Prabowo Gibran menegaskan putusan DKPP tak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo Gibran karena putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Ya nanti kami tindak lanjuti. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi putusan DKPP terkait pencalonan Gibran. Anies menyebut putusan DKPP sebagai simbol peringatan dan alarm agar tidak muncul hal serupa saat pemilu maupun sesudah pemilu. Menurut Anies, menjaga etika tak boleh dianggap remeh. Dan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, benci ke titik, olo ke toro. Jadi ini peringatan bagi semua jangan sampai ada pelanggaran. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP sebagai pelajaran bagi demokrasi. Ganjar menegaskan wajar jika pelanggaran etik melahirkan keprihatinan dari berbagai kelompok masyarakat dan mendesak perbaikan demokrasi untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam ya, demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang e, mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Hari yang dinanti segera tiba untuk publik menentukan calon pemimpin terbaik dengan harapan seluruh penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu memastikan setiap tahapan berlangsung jujur, adil, dan bisa dipercaya. 14 Februari waktunya memilih pemimpin terbaik negara. Setiap suara berharga. Jangan sampai absen menentukan presiden dan wakil presiden yang akan jadi nahkoda nasib bangsa lima tahun ke depan. 14 Februari, waktunya memilih pemimpin terbaik negara. Setiap suara berharga, jangan sampai absen untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang jadi nahkoda nasib bangsa lima tahun ke depan. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.